ஹாய் பானி டெக் சேனலின் அன்பான வணக்கங்கள் ஹாய் இந்த செக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து சிடி செகண்டரி சைட ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோர் கொஷினுக்கு ஆன்சரும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு செகண்டு வந்து சிடி ஏன் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது செகண்டரி சைடை தேர்ட் கொஷின் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் சிடியும் பிளாஸ்ட் ஆகுமா செகண்டரி சைடை ஓப்பன் பண்ணால் ஃபோர்த் வந்து சிடியோட இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆனால் என்ன ஆகும் இந்த நாலு கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிஃப்ரென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் ரெண்டுமே வந்து பவர் சோர்ஸ் வந்து ப்ரைமரி சைடில் தான் எடுக்குது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு லோட் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து செகண்டரி சைடில் இருக்கும் ஆனால் சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா லோட் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ வந்து ப்ரைமரி சைடில் தான் இருக்கும் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து ப்ரைமரி கரண்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா செகண்டரி சைடோடைய கரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் சிட்டியில் வந்து ப்ரைமரி கரண்ட்டை வந்து செகண்டரி கரண்ட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அதுக்கப்புறம் மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து செகண்டரி சைட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா ப்ரைமரி சைடில் கரண்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஜீரோ ஆகிடும் இதேமாரி சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி சைடை ஓப்பன் பண்ணால் கூட ப்ரைமரி சைடு கரண்ட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வந்து ஒரு மேஜர் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஏன் சிட்டியை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் செகண்டரி சைடு இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் சப்ளையையும் அதேமாரி ஒரு சிட்டியும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இப்போ வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் சோர்ஸ் வந்து லோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு லோடு வந்து ஆஃப்ல இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அதேமாரி நம்ம சிட்டி வந்து ஒரே ஒரு சிட்டி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மீட்ரிங் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ லோட் கரண்ட் செக் பண்ணுறதுக்கு மீட்ரிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம லோடை வந்து ஆன் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு லோடு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிடி செகண்டரி ரேஷியோவுக்கு தகுந்த மாதிரி சிடி செகண்டரியில் வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை வந்து நம்ம மீட்ரிங்கில் வந்து ஷோ பண்ணும் இப்போ அதோடய மெயின் ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி கரண்ட்டால் ஒரு மெயின் ஃப்ளக்ஸ் எ ஃபைவ் ஒன்று ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஃபைவ் ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெயின் காசஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது செகண்டரி சைடில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் காசஸ் இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்டரி சைடு வந்து நம்ம மீட்ரிங்கில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோவால் செகண்டரி இந்த கரண்ட் ஃப்ளோவால் செகண்டரி சைடு கரண்ட் ஃப்ளோவால் ஒரு இன்னொரு ஃப்ளக்ஸ் அப்போசிட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த அப்போசிட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து மெயின் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் இந்த அப்போசிட் ஃப்ளக்ஸு ஃபைவ் டூ இது மெயினாக காசு ஆகுது எதனாலனா இந்த செகண்டரி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால இப்போ இது வந்து மெயின் ஃப்ளக்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நெட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் இந்த நெக் ஃப்ளக்ஸ் கம்மியாக வரதுனால நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் செகண்டரி சைடில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம சடனாக அச்சீவ் பண்ணிப்போம் செகண்டரி சைடு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சின்ட்டு இப்போ செகண்ட் சைடு ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனா என்ன ஆகுனா செகண்டரி சைடு ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனா செகண்டரி சைடில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது கரண்ட் பார்த்து வந்து பிரேக் ஆகிடும் இப்போ பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் டூ வந்து அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது கரண்ட் இல்லைனா அங்கே ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது செகண்டரி சைடு அப்போசிட் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ மெயின் ஃப்ளக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ நெட் ஃப்ளக்ஸுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வோல்டேஜ்ன்றது ரொம்ப ஹை லெவலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் செகண்டரியில் ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போசிட் ஃப்ளக்ஸ் இல்லாததுனால வோல்டேஜ் ஹை ஆகும் சிட்டி ஏன் ரொம்ப ஹீட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கோர் லாசஸ் இருக்கும் கோர் லாசஸால் நம்மளுக்கு சிட்டி ஹீட் ஆகும் இப்போ அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோட் சைடில் வந்து எதனா ஒரு ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ
டிபி எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜால் நம்மளுக்கு பிரேக் டவுன் ஆகி ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அதிக பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதேமாரி இந்த ஹை வோல்டேஜால் நம்மளுக்கு இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் சீட்டியில் வந்து அக்கர் ஆகிடும் ஸோ இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிட்டியில் வந்து ஃபயர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்குது அதேமாரி சிட்டி செகண்டரி ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆச்சுனாலும் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரிலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரிலே மால் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கும் அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் சிட்டியும் பிளாஸ்ட் ஆகுமா செகண்டரி சைடு ஓப்பன் பண்ணி வச்சா அப்படின்ற கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்ப்போம் அதுக்கு சிம்பிளாக ஆன்சர் சொல்லணும்னா ஒன்லி ஆயில் இன்சுலேட்டட் சிட்டி மட்டும்தான் மேக்சிமம் பிளாஸ்ட் ஆகும் செகண்டரி சைடு ஓப்பன் பண்ணி வச்சோம்னா இந்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் வந்து அதிகமாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கோர்லாஸ்தால் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா சான்சஸ் ஆஃப் இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியருக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு காயிலில் பேர்ன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ சிட்டிக்கு வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிறதுனால மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் ஹீட் இந்த கோர் லாசஸும் இந்த இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகலையும் இதனாலே ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஆயில் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாயில் ஆகி வேப்பர் ஆகி இந்த வேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்கு டாப் சைடில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி ஒரு ஹை ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி நம்ம சிட்டி பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது நம்ம அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியோடய இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் அக்கராச்சுன்னா என்ன ஆகும் சிட்டியோட இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியர் அக்கராச்சுன்னா மெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பவர் சிஸ்டத்தில் எர்த் ஃபால்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் நம்ம சிட்டியோட இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியரால் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிட்டி செகண்டரி சைடில் யாருனா பர்சன் வந்து கான்டாக்ட் டச் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப சிவியர் டேமேஜ் அக்கர் ஆகும் ஏன்னா வந்து இன்சுலேஷன் ஃபெயிலியரால் அது டைரெக்டாக ப்ரைமரி கூட கான்டாக்ட் இருக்கும் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நான் நம்புகிறேன் இந்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு சிட்டியை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்ட்டு இந்த செக்ஷனோட நம்ம எண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்லை கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் அண்ட் பாய் ஃப்ரம் பர்னிடெக் சேனல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி